L'argomento del video di oggi mi sta veramente veramente a cuore perché può avere un impatto così positivo sul vostro viaggio dell'allattamento che sarebbe un peccato non condividerlo con voi. Sto parlando della spremitura manuale di colostro nel periodo prenatale. Andiamo a vedere insieme di che cosa si tratta. Ciao mamme, benvenute sul mio canale, mi chiamo Ilenia, sono un'ostetrica che da ormai più di 6 anni aiuta mamme a raggiungere il loro ideale di gravidanza, parto e allattamento. Trovo che ci sia tantissime, tantissime informazioni riguardanti il travaglio, il parto e anche l'allattamento, ma che ci sia pochissimo invece riguardo a questo argomento di oggi, in particolar modo in Italia. La pratica della spremitura manuale del seno nel periodo antenatale invece è molto molto diffuso in, nell'est d'Europa e perché è provata ad avere tantissimi benefici per la mamma e per il bambino. Ma mi direte, Ilenia, ma non ho latte durante la gravidanza. E questo è in parte vero, durante la gravidanza non producete latte. Questo infatti verrà prodotto soprattutto dopo il distacco, dopo la fuoriuscita della placenta. Però, a differenza del latte, producete del colostro durante la gravidanza. Il colostro non è altro che una sostanza molto densa e simile al miele per la consistenza e può essere anche un pochino appiccicosa che viene prodotta dai vostri seni anche durante la gravidanza e per i primi giorni della nascita del bambino. Infatti il colostro è un alimento fondamentale per il neonato, è ricco di proteine, di grassi e contiene al suo interno anche anticorpi pronti per sviluppare il sistema immunitario del neonato che alla nascita è così debole e immaturo. Il colostro è fondamentale per i bambini pretermine, per esempio anche qualche goccia nelle labbra o qualche goccia tramite il, il tubo che avranno per mangiare, davvero protegge tantissimo i bambini prematuri da tantissime malattie e tantissimi tipi di infezione. Quindi davvero viene chiamato anche l'oro liquido proprio per le sue immense, immense e infinite qualità. Quindi è davvero davvero importante che i neonati ne ricevano il più possibile, quindi perché non dargli anche un'ulteriore dose che possiamo collezionare nelle ultime settimane di gravidanza? I benefici che ha sul bambino però è solo uno dei fattori positivi per cui l'espressione manuale del colostro nel periodo prenatale andrebbe incoraggiata. Infatti, essere in grado di spremersi il seno in maniera eh, corretta e competente nella vita prenatale farà, vi sarà molto molto utile poi nella vita postnatale, nel caso avrete degli ingorghi o delle mastite, nel caso che dovrete comunque eh, continuare a spremere il colostro per qualche motivo, è una abilità veramente veramente importante da avere. Inoltre è stato anche provato da ricerche che spremere il seno nel periodo prenatale può a aiutare ad aumentare poi quella che è la montata lattea e l'aumento generale di latte nel periodo post natale proprio perché il seno si è già abituato e ha già capito il, il movimento ha già avuto un, una piccola introduzione di quello che può essere la suzione del neonato inoltre la nascita e il travaglio il parto sono altamente altamente imprevedibili quindi se anche se avete un travaglio a basso rischio ci sono delle cose che, po che possono andare storte che non potete prevedere per cui voi il vostro bambino dovete essere separati per le prime ore o speriamo di no anche per i primi giorni di vita per esempio se avete un'emorragia e dovete andare in sala operatoria o se comunque non vi sentite bene nelle prime ore dopo, eh, dopo il parto il bambino comunque deve ricevere alimenti e se non siete in grado di attaccare il seno per motivi di salute beh avere una riserva di colostro che potete dare al bambino attraverso una siringa o una, una, un cucchiaino è sicuramente molto importante per ridurre l'esposizione che il neonato poi potrebbe avere al latte artificiale Inoltre la spermitura manuale è fondamentale nel periodo prenatale soprattutto per quelle mamme che hanno fattori di rischio come il diabete gestazionale oppure mamme che ehm, andranno incontro a, a induzioni, eh, sono tutte quelle donne che possono avere un rischio più alto di bambini che vanno poi in terapia intensiva, quindi è assolutamente importante sia per le mamme a basso rischio che quelle ad alto rischio. Ma allora mi direte, non posso usare un tiralatte? No, il colostro, come vi dicevo, è troppo denso e corposo per essere tirato da un tiralatte elettrico o manuale, quindi la spremitura manuale invece è quella più indicata. 
Inoltre, come dicevo, il colostro è fondamentale per i bambini nati da madre diabetiche perché questi bambini sono più a rischio di ipoglicemia, ovvero i livelli di glucosio nel sangue si abbassano, e però protegge anche da altri, altre cose, tra cui l'ittero per esempio, infatti sappiamo che l'ittero aumenta nei bambini che hanno un ridotto eh, intake di fluidi, quindi dato che non possiamo mai dare troppo latte ad un bambino se questo è allattato al seno, perché non usare qualche, eh, qualche goccia in più di colostro a fine ad ogni popata proprio per ridurre questo rischio al minimo. Ci sono controindicazioni? Tendenzialmente no, c'è un piccolo rischio di di eh, indurre contrazioni con la stimolazione del seno, questo perché viene prodotta ossitocina e l'ossitocina è l'ormone che eh, fa sì che le contrazioni partano, che il travaglio parta. Quindi la controindicazione numero uno è quella che eh, se avete un cesareo elettivo programmato per qualche motivo, tra cui placenta previa, bambini podalici, allora non eh, iniziate la spumitura manuale se non il giorno prima o due giorni prima del taglio cesareo. Comunque parlatene sempre con la vostra estetica e con il vostro medico. Se trovate resistenza, se il il vostro, la persona che vi segue la gravidanza non conosce bene questa, questa pratica, vi metto qualche link qua sotto così potete far vedere qualche evidenza scientifica perché credetemi viene usato tantissimo negli altri paesi europei e eh, davvero ha tantissimi tantissimi benefici. Generalmente parlando, quindi consigliamo di iniziare eh, la spumitura manuale dalle 37 settimane in poi, proprio per ridurre al minimo il rischio appunto di, di travaglio per termine, anche, eh, anche se davvero davvero basso. Se invece eh, state già avendo contrazioni, questo è un ulteriore modo per eh, incitare le contrazioni, per farle diventare più regolari e più stabili. Quindi ho, ho, ho tante volte ho, ho spremuto manualmente il seno durante il travaglio, quelle donne che le contrazioni stavano rallentando oppure quando abbiamo bisogno di più attività contrattile proprio perché attività contrattile già avviata può aiutare comunque a, a far avvicinare e far diventare le contrazioni più intense ma vediamo come fare per spremere il colostro innanzitutto la prima regola dovete essere rilassate quindi magari fatevi una bella doccia calda il calore sul seno aiuta il rilascio del, del latte perché promuove l'ossitocina il rilascio di ossitocina mettete magari un po' di musica mettetevi comode e iniziate a massaggiarvi il seno quindi fate dei movimenti rotatori da, da verso l'ascella a verso l'aureola e il capezzolo oppure proprio dei massaggi circolari il seno è diviso in quattro cadanti quindi è molto importante che ruotate e, e, e cercate di massaggiare tutti e quattro i quadranti quando il seno è pronto, è rilassato e morbido massaggiato dopo 5-10 minuti potete anche farvelo fare dal vostro compagno se vi sentite a vostro agio magari può aumentare anche la produzione di citocina dicevo, quando il seno è pronto e massaggiato dovete mettere le dita a C intorno all'areola, così, quindi pollice qua, indice qua e tutta la mano a sopportare il seno. Dopodiché dovrete premere il seno contro il vostro petto e poi avvicinare le due dita e fare questo movimento in maniera ripetuta. Mi raccomando, è importante che non facciate scivolare le dita verso il capezzolo, le, il pollice e indice devono sempre stare nello stesso posto. Comprimere, premere, lasciare. Comprimere, premere, lasciare. È normale che all'inizio non vediate niente, potrete anche non vedere niente le, per tante volte che lo fate o magari vedete semplicemente il capezzolo un pochino eh, inumidito da qualche goccia che sta per arrivare. È normale. E, anche, anche le minime quantità sono importanti, quindi quando dopo qualche, qualche volta che fate questo movimento iniziate a vedere del, delle gocce di colostro uscire, è importante che voi le collezionate e come potete fare? allora il modo più semplice magari più pratico è con un cucchiaino semplicemente lo appoggiate qua e collezionate tutte le gocce altrimenti se siete un pochino più pratiche potete anche usare una siringa ci sono delle siringhe fatte apposta che potete chiedere all'ospedale sono in genere siringhe da un millilitro o due millilitri potete o avvicinare la siringa e tirare lo stantuffo per collezionare la goccia che sta per uscire oppure che è un pochino più comodo per chi non è pratico togliere lo stantuffo della siringa mettere un dito qua o altrimenti a volte vengono proprio dati dei tappini per chiudere la siringa e appoggiare la goccia che esce in questo modo alla siringa. 
Una volta che avete collezionato anche qualche goccia o qualche ml, non importa, eh, questo andrà o posto in frigo, se eh, considerate di fare una volta, un'altra volta un'altra spremitura durante la giornata, oppure andrà in congelatore e poi verrà portato in ospedale il giorno del cesareo o il giorno dell'induzione, oppure chi per voi ve lo può portare quando il, il bambino è nato, così che non rischiate di farlo scongelare e poi farlo buttare via. Infatti una volta scongelato eh, può durare 48 ore nel frigo, frigorifero e dopo uh, sfortunatamente andrà buttato via, quindi è molto importante che riusciate a controllare il tempo e che questo colostro passa fuori dal freezer. Tendenzialmente se lo fate il giorno prima del cesare non c'è nemmeno bisogno che lo congelate, potete anche lasciarlo in frigo e portarlo in ospedale e il personale sanitario poi lo metterà nei loro frighi. È importante che mettiate anche un'etichetta con scritto il nome e l'ora data in cui l'avete spremuto. Quante volte farlo? Tendenzialmente a 37 settimane vogliamo che lo facciate una volta al giorno, quindi stiamo parlando di 5-10 minuti di massaggio e altri 5-10 minuti di spremitura a seno. Andando verso le 38, 39, 40 settimane, 41, potete tranquillamente aumentare anche a 2-3 volte al giorno. Ovviamente deve essere una cosa piacevole che fate volentieri, non dovete strezzarvici troppo eh, al riguardo, ma quello che potete fare, qualsiasi goccia potete collezionare e davvero farà una differenza sostanziale nel vostro viaggio dell'allattamento. È tutto per questo video, fatemi sapere nei commenti se la conoscevate come pratica e se l'avete mai fatta. Fidatevi, davvero davvero può cambiare drasticamente tutto il vostro viaggio dell'allattamento. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!